right there. It's an island in the, in the, in the middle of the lake. It's, it's a very scenic. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Et les coulées de lave ici qui reviennent juste dans ce secteur ici, dans cette petite euh, ravine. Et là, on est en train de tamiser le, le sédiment de la surface, des choses qui étaient déjà dégagées naturellement. On peut être plutôt sur une lignée chimpanzée, comme une lignée grand singe, ou peut-être c'est un premier rejeté qui a avorté. Tout ce qui, qui est cette habitation, ils ont rapproché la jambe du sol. What we can see, uh, uh, what, when we examine the pieces, uh, the femur in particular looks remarkably human-like. It's smaller than those of, of modern humans. Uh, and yet its arms are rather chimp-like and australopithecine-like. So it's, it's showing the same mixture of characters of human-like features and ape-like features. Um, it, when it was on the ground, it was probably an obligate biped. That means it, it spent, it, it, it almost never walked on all fours. It, it, was, it was really upright and walking on two legs when it was on the ground, but it could still climb the trees. I suspect if you saw one running around, you might have said, well, either it's a strange-looking chimpanzee walking upright, or it's a rather odd-looking human. And But we don't really know the proportions of the arms and legs and body, so that, that's a, a bit of what we call paleo-poesy, a, a fantasy, paleo-fantasy. Mm -hmm. Donc c'est ce qui nous fait dire logiquement avec nos connaissances. On suppose que c'est plus proche de nous que Lucie et c'est probablement plus clairement sur notre lignée que Lucie. En fait, on pense que Lucie n'est pas une grand-mère, mais probablement une grand-tante ou une grande-cousine. En fait, Lucie fait partie de la famille, mais de la famille éloignée. Oui,